Tumia nyimbo, mstari wa namba na chati za namba kufanya ujifunzaji wa kuhesabu kuwa shirikishi. Kufanikiwa kwa wanafunzi katika kujifunza hisabati kunategemea zaidi uwezo wa kufahamu dhana ya namba. Matumizi ya zana kama vile fungu la kumi, chati ya thamani ya tarakimu katika namba na mstari wa namba husaidia kujenga na kuimarisha ufahamu wa wanafunzi juu ya dhana ya namba. Uwezo wa kujua mpangilio wa namba na kuimarisha kumbukumbu zao. Wanafunzi wanajifunza kwa urahisi zaidi dhana ya namba kwa kutumia njia zinazofurahisha na kuchangamsha. Nyimbo na muziki huongeza utayari wa wanafunzi kujifunza, kufanya kazi katika vikundi vidogo vidogo, kutoa fursa kwa kila mwanafunzi kujihusisha na shughuli zote. Leo nitafundisha kuimba wimbo kuhesabu namba kwa kinyume. Kwa hiyo wanafunzi kumi wajitolewe waje hapa mbele kuhesabu namba kwa kinyume. Tutahesabu kuanzia sifuri mpaka kumi. Wanafunzi kumi. Nikikupa namba utatoka mbele. Moja. Pili. Tatu. Tujipange kutokana na namba zetu. Moja. Mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Sasa tutaimba wimbo wetu wa kuhesabu namba kwa kinyume. Nataka kuhesabu Sabina. Oh, Sabina. Nataka kuhesabu Sabina. Oh, Sabina. Kuhesabu kwa kinyume Sabina. Oh, Sabina. Kuhesabu kwa kinyume Sabina. Sabina. Oh, Sabina. Kabla ya tisa ninga pi Sabina. Oh, nane Sabina. Kabla ya nane ninga pi Sabina. Oh, saba Sabina. Kabla ya saba ninga pi Sabina. Oh, sita Sabina. Kabla ya sita ninga pi Sabina. Oh, nane Sabina. Kabla ya tano ninga pi Sabina. Oh, nane Sabina. Kabla ya nane ninga pi Sabina. Sabina. Oh, ni Sabina. Kabla ya mbili ni ngapi Sabina? Oh, ni Sabina. Kabla ya moja ni ngapi Sabina? Oh, ni Sabina. Je, ni wanafunzi wangapi wamebaki wamesimama? Chale tupe jibu. Hakuna. Vizuri sana chale. Je, ni namba ipi haijawakilishwa na mwanafunzi yoyote? Ana sifuri kwa sababu haina kitu. Vizuri sana Ana. Sifuri kwa sababu haina kitu. Tunaandika sifuri. Na sifuri ya maneno. Vizuri sana. Sasa twendeni nje tukacheze michezo. Nimeshaagawa wanafunzi katika makundi matatu na kila kundi linawakilishwa na wanafunzi kumi. Kundi la kwanza mstari wenu ni huu hapa, kundi la pili mstari wenu ni huu hapa na kundi la tatu mstari wenu ni huo hapo. Nitatoa kadi ya mfano. Mfano namba tatu. Namba tatu nikitoa namba tatu kila kundi itasimama kwenye mstari wake. Mfano mtajipanga moja, mbili na tatu. Mkiendelea mtakuwa mmekosa. Hilo kundi itakuwa limekosa. Sawa? Haya. Natoa kadi nyingine unisikilize na kuniangalia kwa makini. Namba tano. Namba tano. Nitatoa namba nyingine namba sifuri. Wanafunzi, ni timu gani ambayo imeshinda kwa kuangalia timu namba moja ametoka mtu mmoja? Timu namba mbili ametoka mtu mmoja. Timu namba tatu kuna mtu? Hapana. Kazi nzuri sana kundi namba tatu. Je, mnakumbuka tulisema nini kuhusu namba sifuri darasani? Mema. Sifuri maana haina kitu. Kwa hiyo haipaswi kusimama katika mstari. Vizuri sana. Sasa wanafunzi katika kila kundi mtasimama katika mstari wenu wa namba. 
wakati mwanafunzi mmoja akihesabu kwenda mbele na kurudi nyuma. Mtahesabu kwenda mbele na kurudi nyuma kwa kuangalia namba zenu hapo chini. Wanafunzi wanaweza kufanya shughuli hii wakiwa nyumbani na familia zao au na marafiki wakijifunza na kufurahia kwa wakati mmoja. Sasa wanafunzi tutahesabu kwa kwenda mbele kwa mbili mbili au kwa tatu tatu. Tutakwenda mbele na kisha tutarudi nyuma. Haya anza moja, mbili, tatu. Sikuli, mbili, nne, sita, nane, kumi. Kumi, nane, sita, nne, mbili. Hebu tufanye mazoezi ya kujumlisha na kutoa katika mstari wa namba. Wanafunzi wawili watakuja katika mstari. Sasa tunaongeza wanafunzi wengine wanne wapya. Sasa tumepata wanafunzi wangapi katika Tisa. Sasa tunafanya zoezi la kutoa. Tisa. Vizuri. Toa mbili. Wamepata ngapi? Sasa. Vizuri timu namba mbili. Tuwapongezeni. Leo nitasimulia hadithi ya Mariam kisha tutaizungumzia. Mariam alikuwa ni msichana mdogo na mwerevu sana. Alikuwa ana nguo safi za kuvaa na chakula cha kutosha. Mariam aligundua sio wanafunzi wote aliokuwa nasoma nao darasani walikuwa na furaha na bahati kama alivyo yeye. Siku moja alimuona Sekwao na dada yake Amina wakiwa hawahudhuri shule. Pia alimuona Pendo na Mtemi wakiwa hawana wananjaa. Mariamu alihuzunika sana. Akaamua siku inayofuata abebe makasha matano ya biskuti. Moja lilikuwa la Mariamu, jingine lilikuwa la Pendo na kaka yake Mtemi, jingine lilikuwa la Sekwao na Amina. Akabeba tena penseli tano. Moja ya Mariamu, moja ya Sekwao na Amina, nyingine ya Pendo na Mtemi. Basi, alikuwa na furaha sana kuwapa hivyo vitu ili na wao na furaha kama yeye. Je, mmeipenda hadithi hii? Ana tujibu? Ndiyo. Vizuri sana. Je, unafikiri kwa nini unge, ungependa Mariamu ai rafiki yako? Tujibu. Ndiyo, kwa sababu Mariamu ni mkalimu sana. Anapenda kuchangia vitu na wenzake. Vizuri jamani tumpigeni makofi. Hapa ubaoni tuna mstari wa namba unaoanzia sifuri hadi thelathini. Tumeona wote? Ndiyo. Sasa huu mstari wa namba nataka mmoja wenu aje ya hesabu kwa mafungu ya tano tano. Utaanza hivi nisikilize kwanza. Utaanza sifuri. Moja, mbili, tatu, nne, tano. Sita, saba, nane, tisa, kumi. Ukiwa unachola nusu duara. Nani aje atuwakilishe hapa mbele? Leonia. Utoe sauti. Sifuri. Tano. Kumi. Kumnatano. Ishirini
Ishnatanu. Salasim. Wakati tunapouliza maswali, tusipende kujumuisha kundi zima. Bali nafaa pia tumulize mwanafunzi mmoja mmoja kwa sababu kujumuisha kundi zima kuna ficha wale wanafunzi ambao hawajaelewa. Je, yeah, uligundua mgawanyiko huu wakati unahesabu kwa mafungu ya tano tano? Beni, njo tusaidie. Nimegundua mm-hmm. laba zote zikuwa zinaishia sifuri au tano. Kazi nzuri, mpigeni makofi. Sasa... Nahitaji wanafunzi wawili kutaja namba ukiwa huko namba inayokosekana hapa tuna tano, tuna kumi. Nani anaweza kunitajia namba inayokosekana hapa na pale? Hamida 15 15 vizuri. Na namba inayofuatia ni ngapi? 25 vizuri kabisa Hamida. Mstari wa pili tuna namba inayokosekana Inaanza na namba ngapi hapa? Nani anaweza kunitajia? Chale. 15. 15 vizuri na namba inayofuatia? Namba inayofuatia baada ya 30? Vizuri kabisa. Na namba inayofuatia baada ya 40? 45. Vizuri kabisa chale. Jamani tumpa. Hakuna haja wanafunzi kunukuu kila shughuli katika daftari zao. Wakati mwingine wanaweza kujibu maswali kwa mdomo. Sasa tunachukua tatu tunaongeza na saba ili tupate jibu. Nani anaweza akanifanyia hilo swali kutokana na mstari wa namba? Liziwani. Unatoka kwenye sifuri na kuja paka tatu. Ongeza saba. Moja. Mbili. Tatu, nne, tano, sita, saba. Jibretu ni kuni. Tatu, ongeza na saba. Jibu ni nini? Kuni. Nizuri. Nitaamba marafunzi mmoja aji ya tuwasilishie tisa kutoa nne. Nani aji ya tuwasilishie? Mema. Tunataka kwenye sifuri, tunaenda kwenye tisa. Vizuri, toa nne. Moja, mbili, tatu, nne. Jibetu ni tano. Vizuri kabisa, jamani tumpongeze. kutoa nne tunapata jibu letu ni tano vizuri kabisa kazi nzuri wanafunzi